హలో గైస్ ఐమ్ డినీస్ వెల్కమ్ టు టెక్ కి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు వరకు మనం ప్రోగ్రామింగ్లో చాలా టైప్ చేసాం జావాలో కొన్ని చేసాం దాంతోపాటు పైతోన్ ఎక్కువ చేసాం సో హెడ్ కలర్ హ్యాకింగ్ ఇవన్నీ చేసాం వెబ్ డిజైనింగ్ యానిమేషన్స్ అన్నీ చేసాం సో ఇప్పుడు ఈ లెసన్లో ఏంటంటే ఈ ట్యూటోరియల్లో బేసిక్గా పైతోన్ని రూట్స్ నుంచి అలా నేర్చుకోవాలి అంటే ఫ్రమ్ ద రూట్స్ బేసిక్స్ నుంచి అలా నేర్చుకోవాలి అన్న దాని మీద ఈ వీడియో చేస్తున్నాను ఇది ఇది వీడియోని టోటల్గా ఒక సిరీస్లా చేస్తాను ఈ క్లాసెస్ని సో మీరు ఏ సిరీస్ మిస్ అవ్వకుండా ప్రతి క్లాస్ని మీరు అటెంటివ్గా వినండి ఇది ఫ్రమ్ ద రూట్స్ బేసిక్స్ నుంచి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ప్రతిదీ ఎలా ఉంటుందో సో మీరు పైతోన్ని చాలా బాగా నేర్చుకోగలుగుతారు మీరు ఓన్గా కోడ్ రాయగలుగుతారు చాలా రోజుల నుంచి ఒక స్టార్ట్అప్ కంపెనీ పని మీద ఉండడం వల్ల నేను వీడియోస్ ఎక్కువ చేయలేకపోయాను సో ఈ వాళ్ళ నుంచి నేను కంటిన్యూస్గా వీడియోస్ చేస్తాను సిరీస్ని యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ కంప్లీట్ చేస్తాను సో ఎనీ అదర్ ప్రోగ్రామింగ్ మనం స్టార్ట్ చేయొచ్చు అనమాట సో స్టార్ట్అప్ కంపెనీ వాళ్ళు కొద్దిగా లేట్ అయింది సో ఇప్పటి నుంచి మీరు వీడియోస్ని తొందరగా తీసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద లెసన్ ఇది కోడ్ అకాడమీ అని ఒక వెబ్సైట్ ఉంటుంది మీరు గూగుల్లోకి వెళ్ళి కోడ్ అకాడమీ అని సెర్చ్ చేస్తే ఒక వెబ్సైట్ వస్తుంది ఆ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసి మీరు అందులో రిజిస్టర్ అవ్వండి ఫస్ట్ రిజిస్టర్ అయిన తర్వాత కొన్ని డీటెయిల్స్ అడుగుతుంది మీరు ఏ ప్రోగ్రామింగ్ నేర్చుకోవాలి అనుకుంటున్నారు లేకపోతే మీరు బిగినరా ప్రోగ్రామింగ్లో లేకపోతే బేసిక్స్ వచ్చి ఇవన్నీ అడుగుతుంది సో ఇవన్నీ మీరు ఫిల్ చేసుకుంటూ వస్తూ ఇందులోకి వస్తే మీరు కోడ్ అకాడమీలో ఒక అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత మీకు ఇలా ఒక వస్తుంది అనమాట మీరు ఒకసారి ఎంటర్ అయితే నేను స్టార్టింగ్లో పైతోన్ని నేను ఇందులో మీకు బేసిక్గా ట్యూట్ చేయాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి దానికి సంబంధించి కోడ్ అకాడమీ అనేది ఓపెన్ చేస్తారు సో ఇందులో స్టార్ట్ రెజ్యూమ్లో ఉంది ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫస్ట్ రెజ్యూమ్లో ఉంది సో జీరో పర్సెంట్ నుంచి నేను స్టార్ట్ చేస్తున్నాను ఇందులో ఇక్కడ కింద చూస్తే మీకు సిలబస్ ఉంటుంది ప్రతి లెసన్ సిలబస్తో పాటు మీకు స్టార్ట్ అవుతుంది క్విజ్ ఉంటుంది ప్రతిదీ మీరు నేర్చుకోవడానికి యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది అనమాట సో ఇందులో వెళ్ళిన తర్వాత మీరు పైతోన్ని చాలా బాగా నేర్చుకోవచ్చు ఓన్గా ఎండింగ్లో ప్రాజెక్ట్ కోడ్ ఉంటుంది దీంట్లో ఓవర్వ్యూ ఉంటుంది మీరు ఇందులో ఏం చూడబోతున్నారు ఇవన్నీ చూపిస్తుంది అనమాట చూడండి ఇక్కడికి వస్తే కనుక కోర్సెస్ అవుట్కమ్స్ పైతాన్ గురించి మీరు ఏం ఏం నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారు ఎవ్రీథింగ్ కమ్స్ అండ్ ప్రతిదీ మీకు క్లియర్గా అర్థమైన చెప్తుంది అనమాట సో మీరు పైతాన్ ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు స్టార్ట్ చేద్దాం లెసన్ సో లెన్ పైతాన్ కరెంట్ లెన్ పైతాన్ సింటెక్స్ సో నేను ఫస్ట్ లెసన్లోకి వెళ్తే మీకు ఎలా ఉంటుంది దాని ఇంటర్ఫేస్ ఏంటి దాని స్ట్రక్చర్ ఏంటి ఇవన్నీ మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అనమాట సో జాగ్రత్తగా వినండి స్టార్టింగ్ వచ్చేసి త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ బ్లాక్స్ ఉంటాయి ఇందులో ఫస్ట్ ది కోడ్ అకాడమీలో ఫస్ట్ బ్లాక్ ఏంటంటే అక్కడ మీరు ఏ ప్రోగ్రామ్ అయితే చేయబోతున్నారో మీరు ఏమైతే టాపిక్ నేర్చుకోబోతున్నారో మీరు ఏ టాపిక్ అయితే నేర్చుకోబోతున్నారో దానికి సంబంధించి కొద్దిగా మ్యాటర్ ఇస్తారు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చిన తర్వాత మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ అడుగుతారు అనమాట ఈ క్వశ్చన్లో ఏముంటుందంటే మీరు త్రీ బ్లాక్స్ చూస్తున్నారు ఫస్ట్ ఈ ఫస్ట్ బ్లాక్ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ బ్లాక్ అనమాట ఇందులో క్వశ్చన్ ఉంటుంది మీకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది అంతా ఫస్ట్ బ్లాక్స్ నుంచి ఫస్ట్ బ్లాక్ నుంచి మీరు ఎంత ఉందా నేర్చుకోవచ్చు లెసన్ నేర్చుకోవచ్చు అండ్ కమింగ్ టు ది సెకండ్ బ్లాక్ ఇది ఒక వర్క్ స్పేస్ లాంటిది ఈ వర్క్ స్పేస్ ఏముంటుందంటే ఈ వర్క్ స్పేస్లో మీరు కోడ్ రాస్తారు సో ఇది ఒక కంపైలర్లా పనిచేస్తుంది థర్డ్ వన్ వచ్చేసి థర్డ్ బ్లాక్ ఇది కంపైలర్ బ్లాక్ ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ మీరు ఏదైతే క్వశ్చన్ చూసారో ఏం అర్థం చేసుకున్నారో అది ఈ వర్క్ స్పేస్లో రాసిన తర్వాత ఈ కంపైలర్లో మీకు అవుట్పుట్ చూపిస్తుంది ఇక్కడ కింద రన్ అన్ చూసారా ఈ రన్ క్రాస్ చేయడం ద్వారా మీకు అవుట్పుట్ అనేది చూపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట సో ఈ విధంగా మీరు కోడ్ అకాడమీని యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇవాళ మనకి చాలా లెసన్స్ ఉంటాయి సో ఇక్కడ మీరు ట్యాప్ చేసినట్లయితే మీకు ఇందులో ఏమేమి లెసన్స్ ఈ ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్లో ఈ ఫస్ట్ ఎక్సర్సైజ్లో ఈ ఫస్ట్ ఎక్సర్సైజ్లో ఏమేమి ఉన్నాయి అని మీరు చూసుకోవచ్చు అనమాట సో ఫోర్టీన్ టైప్స్ ఆఫ్ చాప్టర్స్లో ఉన్నాయి ఇందులో సో ఎస్ఎంఎస్ పర్సన్ మనం కంప్లీట్ చేద్దాం నేను ప్రతిదీ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చూపిస్తాను సో ఫస్ట్ హెలో బోల్ అనే ప్రోగ్రామ్ ప్రిడ్ చేయమంటుంది సో ఈ పైతోన్ ఇది పైతోన్ సెకండ్ వర్షన్ పైతోన్ టూ ఇది టూ పాయింట్ టూ సో ఇది దీనికి త్రీ లాగా బ్రాకెట్స్ అవసరం లేదు సింపుల్గా ప్రింట్ చేయొచ్చు ఇక్కడ ఏమిటంటే మీరు మీరు
చూస్ ఇన్ టు ది టర్మినల్ మీకు ఇది అర్థం కాలేదు అనుకుంటే వాళ్ళకి హింట్ ఉంది చూసారు అది ప్రెస్ చేయండి అక్కడ మీరు హింట్ ఇస్తుంది ఈ నియమన్న ప్రింట్ మెసేజ్ టైపింగ్ ప్రింట్ ఫాలోడ్ బై యువర్ మెసేజ్ ఇన్ కోడ్స్ సో ఏమవుతుందంటే ప్రింట్ ఒక మెసేజ్ ని ప్రింట్ చేయమంటుంది ఏం లేదు ప్రింట్ అనే వేర్ టైప్ చేసి మీ ఏం ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నారో అది కోడ్స్ లో ప్రింట్ చేయమని అడుగుతుంది అది మనం చేద్దాం చూస్తే కిందకి వస్తే దీనికి సంబంధించిన కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు యూస్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ వై ఈజ్ ఇట్ నాట్ యాక్సెప్టింగ్ మై కోడ్ ఇలాంటి మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే మీరు అడగచ్చు సో ఇది పై కోడ్ అకాడమీలో ఫస్ట్ బ్లాక్ సో మనం సెకండ్ బ్లాక్ లోకి వెళ్తే స్క్రిప్ట్ బ్లాక్ ఇది సో ఈ స్క్రిప్ట్ బ్లాక్ లో ఏం చేస్తామంటే మనం కోడ్ ని ప్రింట్ చేస్తాం మనకి క్వశ్చన్ అడిగినట్టుగా మెసేజ్ ని ప్రింట్ చేయమని అనుకుంటే ప్రింట్ స్పేస్ కోడ్స్ మధ్యలో మీరు ఏం ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నారు సో నేను టెక్ కుకి ప్రింట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సో టెక్ కుకి ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ కోడ్స్ లో టెక్ కుకి సో రన్ చేస్తున్నాను నేను కంపెనీ లో అప్పు చూపించింది సో ఈ విధంగా మనం పైతాన్ లో స్టేట్మెంట్స్ ని ప్రింట్ చేయొచ్చు సో టెక్ కుకి ప్రింట్ చేశాను నా పేరు టెన్నిస్ రన్ చేసి చూద్దాం సో ఈ విధంగా ప్రింట్ అవుతుంది అనమాట సో మీరు ఫస్ట్ ఫస్ట్ టర్మినల్ ని ఓకే చేస్తారు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ పక్కన ఎక్స్ప్రెస్ చేసి మీకు నెక్స్ట్ లెసన్ లోకి మీరు వెళ్ళిపోతారు ఇందులో ఏమడుతుంది సో మీరు సింపుల్ గా ప్రింట్ స్టేట్మెంట్స్ ని చూస్తున్నారు ఎలా ప్రింట్ చేయొచ్చు పైటోన్ త్రూ టూ ని యూస్ చేసి త్రీ ని యూస్ చేసి ఎలా ప్రింట్ చేయొచ్చు బౌత్ బౌత్ పైథాన్ టూ టూ పైథాన్ టూ అండ్ పైథాన్ త్రీ ఆర్ యూజ్ త్రూ ద గ్లోబ్ the most significant difference between the two is how you write a print statement in python 3 print has parentheses right python 3 lo print parentheses unta 2 lo undavu adhe thada so indaka manam parentheses lekuna print chestunta brackets lo print chesam brackets lo print chestunta so print bracket code and print something take okay and press run ipudu em ayyindante ఇందాక కోడ్స్ లేకుండా ప్రింట్ చేసాం కోడ్స్ తో ప్రింట్ చేసాం అదే తేడా కోడ్స్ ఉంటే కనుక అది పైటాన్ త్రీ అవుతుంది కోడ్స్ లేకపోతే అది పైటాన్ టూ అవుతుంది సారీ బ్రాకెట్స్ లేకపోతే చూసారా ఈ కంపైలర్ టూ అండ్ త్రీ బోత్ రెండింటినీ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది అనమాట సో ఈ విధంగా మనం పైతాన్ ని రన్ చేస్తూ ఉంటాం మన కంపైలర్స్ లో సో ఫస్ట్ లాక్షన్ అయిపోయింది సెకండ్ సెకండ్ చాప్టర్ అయింది థర్డ్ చాప్టర్ కదా పైతాన్ లో స్ట్రింగ్స్ అనే చాప్టర్ లో కూర్చో మీరు ఇక్కడ ఇక్కడ ఉన్న నీట్ గా మ్యాటర్ చదివితే మీకు అర్థం అవుతుంది వెన్ ప్రింటింగ్ థింగ్స్ ఇన్ పైతాన్ వే సప్లైంగ్ ఇట్ టెక్స్ట్ బ్లాక్ దట్ వీ వాంట్ టు బి ప్రింటెడ్ టెక్స్ట్ ఇన్ పైతాన్ ఇస్ కన్సిడర్ స్పెసిఫిక్ టైప్ ఆఫ్ డేటా ఇస్ కాల్డ్ ఎ స్ట్రింగ్ ఎ స్ట్రింగ్ సో నీమ్డ్ బికాస్ దే ఆర్ సిరీస్ ఆఫ్ లెటర్స్ నెంబర్స్ ఆర్ సింబల్స్ కనెక్ట్ ఇన్ ఆర్డర్ యాజ్ ఇఫ్ థ్రెడ్ టుగెదర్ బై స్ట్రింగ్ స్ట్రింగ్స్ కెన్ బి డిఫైన్ ఇన్ డిఫరెంట్ వేస్ స్ట్రింగ్స్ గురించి క్లియర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చి ఇక్కడ ఏం అడుగుతుండంటే కమ్ క్యాటింగ్ టూ స్ట్రింగ్స్ అనమాట ఇప్పుడు మనం ప్రింట్ హలో అంటే హలో ప్రింట్ అవుతుంది ఒకవేళ మనం టూ స్టేట్మెంట్స్ ని కంబైన్ చేసి ప్రింట్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది మామూలు అయితే మన సీ జావాలో ఇలా కంబైన్ చేయాలంటే ఒక వేరే బిల్ల స్టోరీస్ రెండు వేరే బిల్స్ ని యాడ్ చేస్తే అప్పుడు ప్రింట్ అవుతుంది కానీ పైతాన్ లో ఒక మేజర్ 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 యూస్ఫుల్ నెస్ థింగ్ ఏంటంటే యూస్ఫుల్ థింగ్ ఏంటంటే కంకటినేషన్ చాలా సింపుల్ గా జరుగుతుంది యూ కెన్ కంబైన్ మల్టిపుల్ స్ట్రింగ్స్ యూజింగ్ ప్లస్ లైక్ సో వీ హ్యావ్ సీన్ దేర్ ప్రింట్ దిస్ ఈస్ అని ఇచ్చి నెక్స్ట్ ప్లస్ ఇచ్చి ఇంకోటి ప్రింట్ చేశారు సో ఇన్స్ట్రక్షన్స్ లోకి వెళ్తే ట్రై అడింగ్ యూర్ నేమ్ టు ద ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ విత్ ప్రెస్ ఆపరేటర్ సో దట్ ఇట్స్ నేమ్ ప్రింట్ పైతన్ ప్రోగ్రామ్ ప్రింట్స్ హలో యువర్ నేమ్ సో ఒక హింట్ తీసుకుంటే హింట్ లో మీకు అర్థం అవుతుంది సో తన పేరుని ప్రింట్ చేస్తున్నారు సో హెలో అని ఇచ్చాను కదా ఒక ప్లస్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చి టెన్నిస్ అని ప్రింట్ చేస్తున్నాను సో కంకాటినేషన్ ఎలా జరుగుతుందో చూద్దాం సో రాను సో హలో డెన్యూస్ ఈ విధంగా మనం పైతాన్ లో ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ ని యూజ్ చేస్తాం అంటే కంకాటినేషన్ అంటే పైతాన్ లో చాలా సింపుల్ కంపేర్ టు జావా అండ్ సి అని అదర్ లాంగ్వేజెస్ పైతాన్ లో కంకాటినేషన్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ చాలా సింపుల్ అనమాట సో నెక్స్ట్ క్లాస్ నెక్స్ట్ వెయిట్ ఎర్రర్స్ ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి యాజ్ వీ గో అట్ యాజ్ వీ గెట్ మోర్ ఫేమిలీ విత్ ద పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ యూ రన్ అండ్ ఎర్రర్స్ అండ్ ఎక్సెప్షన్స్ దిస్ ఆర్ కంప్లైంట్స్ దట్ పైథాన్ మేక్స్ వెన్ ఇట్ డజంట్ అండర్స్టాండ్ వాట్ డూ యూ వాంట్ టు ఇట్ టు డూ ఎవ్ర
హ్యాండ్లింగ్ ఎరర్స్ అనమాట అంటే పైతోన్ని మనం ప్రింట్ చేసేటప్పుడు పైతోన్ లేదా కోడ్ ప్రింట్ చేసేటప్పుడు వచ్చే ఎరర్స్ని మనం అలా చూడవచ్చు అనేది క్వశ్చన్ సో మన ఇన్స్ట్రక్షన్స్లోకి వెళ్తే మన ఆన్సర్ జరుగుతుంది వీ వెట్ అండ్ టూ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్స్ దట్ విల్ రీజ్ ఎరర్స్ ఈ టూ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్స్ని మీరు మధ్యలో ఉన్న బ్లాక్లో చూడండి అందులో రెండు ఎర్రర్స్ ఉన్నాయి అదేంటో మీరు కనిపెట్టండి మీరు ఒకసారి ఆలోచించుకుని ఉండే వీడియో చూసినప్పుడే ఆ రెండు ఎర్రర్స్ ఏంటి అని ఒకసారి ఆలోచించండి వన్ హ్యాస్ మిస్ మ్యాచ్డ్ క్వీట్స్ అండ్ అదర్ హ్యాస్ నో క్వీట్స్ ఎట్ ఆల్ ఫిక్స్ టు ప్రింట్ స్టేట్మెంట్స్ టు సక్సెస్ఫుల్లీ డిబెట్ ద ప్రోగ్రామ్ సో మీరు చూసినట్లయితే మీ మీ కంపైలర్స్లో కానీ మీరు తర్వాత ఈ వీడియో చూస్తున్నప్పుడు డౌన్లోడ్ చేసుకుని చూసినప్పుడు కానీ లేకపోతే యూట్యూబ్లో చూసినప్పుడు కానీ మీ ఓన్ కంపైలర్లో వీడియో ఇక్కడికి స్టాప్ చేసి మీరు ఆ స్టేట్మెంట్ని జాగ్రత్తగా గమనించండి అందులో ఉన్న తప్పు ఏంటో చూడండి సో నేను దానికి నేను దాంట్లో ఇష్యూని కనిపెట్టాను సో నేను దాన్ని రెక్టిఫై చేస్తాను చూడండి సో ఇక్కడ ఒక కోర్ట్ మిస్ అయింది సో కోర్ట్ ఇచ్చా నెక్స్ట్ ఇస్ ఇక్కడ కోర్ట్సే లేవు సో నేటికి కోర్ట్స్ ఇస్తున్నా కోర్ట్ అండ్ కోర్ట్ హియర్ సో రన్ చేసి చూద్దాం సింపుల్ ఓపీ ప్రింట్ అయింది ఇందులో ఏం లేదండి మీకు హ్యాండ్లింగ్ ఎర్రర్స్ అని ఇచ్చాడు అంటే మనం ఎప్పుడైతే ప్రోగ్రామింగ్ చేస్తూ ఉంటాం మనకు బోలన్ ఎర్రర్స్ వస్తూ ఉంటాయి సో ఎర్రర్స్ని ఎలా కనిపెట్టాలనేది ఈ క్వశ్చన్ ఈ క్వశ్చన్ అనమాట సో ఆడ ఏమి ఇచ్చాడు అంటే రెండు స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చాడు రెండు స్టేట్మెంట్స్కి రెండు రెండు స్టేట్మెంట్స్ మనం ఎర్రర్స్ ఇచ్చాడు అనమాట ఎర్ర ఎర్రర్గా ఉన్న స్టేట్మెంటే మనకు చూపించాడు సో మనం ఎర్రర్ని రెక్టిఫై చేయగలిగాం నెక్స్ట్ రైట్ వేరబుల్స్ అండ్ టైతో అండ్ అండ్ వెన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇన్ జనరల్ వీ నీడ్ టు బిల్డ్ సిస్టమ్స్ ఫర్ డీలింగ్ విత్ ద డేటా దట్ చేంజెస్ ఓవర్ టైమ్ ద డేటా కుడ్ బి ద లొకేషన్ ఆఫ్ అప్లైన్ ఓ టైమ్ ఆఫ్ డే ఆర్ ద టెలివిజన్ షో యూ కరెంట్లీ వాచింగ్ ద ఓన్లీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ దట్ ఇట్ మే బి డిఫరెంట్ అట్ డిఫరెంట్ టైమ్స్ పైతాన్ యూజెస్ వేరియబుల్స్ డిఫరెంట్స్ థింగ్స్ దట్ ఆర్ సబ్జెక్ట్ టు చేంజ్ పైతాన్ ఎక్కువ వేరియబుల్స్ నువ్వు వాడుతూ ఉంటుంది సబ్జెక్ట్ టు చేంజ్ అనమాట సో మన డిఫరెంట్ టైప్స్ డిఫరెంట్ టైమ్స్లో మన డేటాని స్టోర్ చేసుకోవడానికి వేరియబుల్స్ని వాడుతూ ఉంటాం సో పైతాన్ డీల్స్ విత్ వేరియబుల్స్ ఆల్సో సో ఇక టూ వేరియబుల్స్ ఇచ్చాడు ఒక దానికేమో కో సెంటెన్స్ ఇచ్చాడు ఒక దానికేమో ఇంటిజర్ ఇచ్చాడు మన క్వశ్చన్ ఏమో అడిగారంటే ఇన్స్ట్రక్షన్స్లో వెళ్దాం అది పోతుంది క్రియేట్ ఎ వేరియబుల్ కాల్ టు డే స్టేట్ అండ్ అసైన్ ఏ వాల్యూ దట్ విల్ ప్రజెంట్స్ టు డే స్టేట్ ద వేరియబుల్ ఒక వేరియబుల్ క్రియేట్ చేసి టూ డేస్ డేట్ని అసైన్ చేయమన్నారు అనమాట సో టూ డేస్ డేట్ అనే వేరియబుల్ని తీసుకోండి కాపీ చేయండి సింపుల్గా రాయ రాయాల్సిన అవసరం లేకుండా సో కాపీ ఇవాళ డేట్ ఏంటి సో నేను ఇప్పుడు చేస్తున్న వీడియో చేస్తున్నప్పుడు నా డేట్ వచ్చేసి మే టెన్త్ సారీ టూ థౌజండ్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ రైట్ రన్ చేసుకోవచ్చు వెయిట్ మినిట్ రైట్ రన్ చేసి చూద్దాం సో మనం రాయాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ వేరియబుల్ అసైన్ చేయమన్నాడు కానీ ప్రింట్ చేయమనలేదు సో ప్రింట్ చేసి చూద్దాం సో రన్ సో ఇవాళ డేట్ని ప్రింట్ చేసింది ఈ లెసన్లో మీకు కోడ్ అకాడమీ ఎన్ని నేర్పించాలనుకున్నది అంటే ఒక వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేయండి అందులో ఒక సమ్వాట్ డేటాని స్టోర్ చేసుకోండి వేరియబుల్స్ పైతో ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం బికాస్ ఇన్ ఆర్డర్ టు స్టోర్ సమ్ డేటా సో ఇన్ దట్ కేస్ కోడ్ అకాడమీ అష్యూర్ చేస్ దట్ టు స్టోర్ సమ్ ఓ డేటా ఇన్ ఎ వేరియబుల్ అండ్ ప్రింట్ ఇట్ సో ఇక్కడ ఏం జరిగిందంటే ఒక వేరియబుల్ తీసుకున్నాం అందులో డేటాని స్టోర్ చేసాం దాన్ని ప్రింట్ చేసాం ఇక్కడ మీరు నేర్చుకున్నది ఏంటంటే స్టోర్ ఇన్ ది డేటా సో గైస్ ఇది పైతాన్లో ఉన్న కోడ్ అకాడమీ వెబ్సైట్లో మనం చేసిన సమ్వాట్ లెసన్ సో ఈ సిరీస్ ఇలాగే కంటిన్యూ అవుతుంది తప్పకుండా చూడండి ఇది మీకు స్టార్టింగ్లో కొద్దిగా పైతాన్ మీద సమ్వాట్ నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళకి చిన్నగా అనిపించవచ్చు కాకపోతే మనం ముందుకెళ్ళే కొద్ది ఇంట్లో ప్రాజెక్ట్స్ మనకు వస్తాయి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ స్టే ట్యూన్ టు టెక్ కుకి అండ్ డోంట్ ఫర్ గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ ముందు వచ్చే లెసన్స్ జాగ్రత్తగా వినండి థ్యాంక్ యూ You can follow me on Facebook, Twitter and WhatsApp. Thank you.